ठीक है और क्या डिस्कस कर लू बताओ अभी बहुत टाइम है बात कैसे निकालना है ठीक है हाँ कोई बैठ भी रहा है ना बस तुम ही बैठ रहे हो ना तुम्हारा पूरा अभी तुम्हारे ही पे आते हैं ठीक बाकी लोग ध्यान से देखना क्योंकि तुम लोग भी स्टेज में आने वाले हो जब तुम लोग को एग्जाम एग्जाम में अपीयर करना है एकदम ध्यान से देखना तो अभी उनका बात करते हैं तुम 2018 के पास आउट हो हाँ। उसके बाद तुमने एक सब कोचिंग भी किया ठीक है कितने मार्क्स आ रहे हैं गेट में ओके तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है दो फेज में नहीं किए ठीक है देखो अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ और आते हैं तुम्हारे में तुमने सारे क्लासेस अच्छे से अटेंड किए थे कौन सा प्रोडक्शन ही छोड़ दिया पूरा अच्छा तो बैकअप क्लास कुछ नहीं दिया तुम लोग को ठीक है प्रोडक्शन और नहीं 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 हुआ हुआ था था और और ये ये ठीक है है बात 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 भरे हो बात नहीं, बात क्यों नहीं भरे हो क्यों क्यों अरे भाई इसरो में कितना सीट है ब्रांच क्या तुम्हारा दो सीट है शायद अरे एक सीट है ये दो है तुम किस में जाना चाहते हो दोनों ले लोगे <laughs> अरे जन, जनरल हो नहीं तो ओबीसी जनरल ही होता है उसको कुछ नहीं मिलता ठीक है तो एक ही सीट है और बार्ग में कम से कम ऐसे फोर्टी टू फिफ्टी सीट्स तो आएंगे बार्ग में नहीं होता नहीं है ये आर ए सी है अरे बाप तुम मेरे को फ़ोन करते मैं तेरे को बताता ठीक है अब जो हो गया सो हो गया ये एक सीट मैं चाहता हूँ तुम्हें ही मिले तो मैं तुम्हें बता दूँगा कैसे मिले हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे रिजर्वेशन बार्क और इसरो में नहीं होता है लेकिन क्या है ये ये आर ए सी है आर ए सी वाले लोग को रॉकेटरी में नहीं डालते ये लोग ऐसे एयर कंडीशनिंग में रहते हैं क्या है कि जहाँ पर भी तुम्हारा रॉकेट इंजन असेंबल हो रहा है या फिर इंजीनियर्स भी बैठे हैं सबको इसी चाहिए ना तो मेनली मेंटेनेंस का काम है वो बुरा मत मानना <laughs> लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं सकता रिसर्च करने से कोई नहीं रोक सकता मैं मैं जो बैच पहनता हूँ एस का वो भी वही पहनते हैं साइंटिस्ट का ही पोस्ट है बराबर सैलरी उठाते हैं और बराबर गजटेड ऑफिसर हैं वो भी ठीक तो तुम भी वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो कोई रोकेगा नहीं और बहुत हुआ तो बाद में जाकर रॉकेट में घुस भी सकते हो अपने बाद में देखते हैं तुम्हें बताते हैं कैसे निकालना है देखो कितने क्वेश्चन ये सब जान लो यार कितने मिनट यानी कि ऐसे एक क्वेश्चन एक मिनट बबल भरना पता ऑफलाइन तो बबल भरने में बहुत टाइम जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बबल एंड में मत भर लेना ऐसा क्या करना कि तुम ऐसे थर्टी क्वेश्चन बनाए बबल भर लिए फिर थर्टी क्वेश्चन बनाए बबल भर लिए उसके बाद ऐसे बीस क्वेश्चन बना के एंड में बबल भर लिए सब किए तो फिर चले जाओगे फिर बहुत ज़्यादा पैनिक होगा फिर कहीं का बबल कहीं भर दोगे उसके बाद फिर टेंशन फिर और हाँ गेट में कैसे हो गया गेट तो ऑनलाइन है अच्छा ठीक है ठीक है देखो अभी डिमोटिवेटेड नहीं हो ना एक सीट तुम्हें को मिलना है समझ में आया पूरा बताता हूँ कैसे करना है सब कुछ पढ़ लिया मैकेनिक्स बाकी का तुम जो बोले ना आर एस सी और आ, और कुछ नहीं बोल तीन ही सब्जेक्ट बोले ना तो आर एस सी नहीं पढ़ना तुम्हें उससे नहीं आएगा इस अच्छा अरे यार ये तो आर एस सी है आर एस सी तो गारंटी पढ़ना तुम्हें और प्रोडक्शन भी पढ़ना है मैकेनिक्स थोड़ा कम पढ़ना वो मेन इसरो का जो एग्ज़ाम आता है उसमें ज़्यादा मैकेनिक्स रहता है क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है नहीं सब पढ़ नहीं पाओगे तुम ये क्या करोगे कहाँ से पढ़ोगे अमरिंदर सर का क्लास नोट्स अभी तो तुम प्रिंट आउट भी नहीं करो अभी खाली उनका 
सॉफ्ट कॉपी लो और उसी को पढ़ो जो चौसकी है ना मोहित चौसकी उसी का उठाओ और फिर उसका क्या करना जैसे कि तुम्हें रेफ्रिजरेंट्स को नेम करना पड़ता है तो वो नॉमिन पढ़ो कैसे होता है एक दो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तुमने पाँच ही साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम उसे चार्ट जाओ गारंटीड वहाँ से आएगा क्वेश्चन हम्म साइड पे दिया हुआ है ना पिछले मेरे टाइम पे साइड पे भी नहीं दिया हुआ था मैंने इधर उधर से खो जाता दो हज़ार पंद्रह चौदह का मिला तुम्हें बाकी तुम्हें अभी सभी मिल गया होगा उसका क्वेश्चन तुम पूछोगे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम कोई भी ग्रुप में एडेड हो मैकेनिकल का हाँ। हो ना वहाँ पर डिस्कस कर लेना कि आंसर्स क्या होता बहुत ईजी रहेंगे मैंने ऐसे दो दिन पहले ही सॉल्व करना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा क्या था आर का एग्जाम सुबह था और ये साइंटिस्ट का एग्जाम शाम को था तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी में था लेकिन फिर भी मैंने सोचा दे रहा हूँ तो अच्छे से ही देता हूँ तो ऐसे मैंने दो दिन में ही सॉल्व कर लिया था तुम्हारे पास तो अभी फिर भी दस दिन है तो इसको सॉल्व कर लो जो भी तुम्हें डाउट मिलता है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा थियोटिकल क्वेश्चंस रहेंगे तो एक दो रिपीट हो गया ना और हुए भी थे रिपीट मैं मैं पेपर में बैठा होता रिपीट हो गया था दो तीन क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं और इसमें तुम्हें गारंटीड याद रखना कि अभी तुमने पाँच साल का पेपर देखा ना अगर उस लेवल का पेपर आ गया सेवेंटी प्लस तुम्हें अटैम्प्ट करना ही है नहीं किया नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर देखो क्या है जब मेरा टाइम था पाँच सीट थे पचास लोग को लिया अभी तुम्हारे टाइम में कितने दो सीट हैं मैक्सिमम बीस लोग को लेगा मैक्सिमम ऐसे ही जाएगा वन इज टू टेन रेशियो है तो कट ऑफ मेरे टाइम पे था वन नाइन्टी फाइव अभी तुम्हारा दो सौ के ऊपर जाएगा समझ रहे हो तो उस हिसाब से तुम्हें तैयारी भी रखना पड़ेगा अभी दस दिन पूरा अभी तो तुमने बार का फॉर्म भरा भी नहीं है तो उसका कुछ करना नहीं है बस इसी में जान लगा दो हो सकता है इसीलिए तुमने बार का फॉर्म नहीं भरा ये एक सीट इसी का है <laughs> तो इसे अच्छा से कर लो समझ में आया कुछ मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ सब कोई सुन देना लेकिन क्या करना होता है इस सब सिचुएशन में ये एक सीट के देख देख के डरना नहीं है सीट तो एक ही चाहिए अपने को दो तीन तो लेना नहीं है तो ये कितना क्वेश्चन अटेंड करना समझ में आ गया क्या तुम्हारा पैटर्न रहना चाहिए तुमने ये नहीं फॉलो किया ये ज़रूर फॉलो करना कभी भी क्वेश्चन पेपर को एक बार में नहीं करना दो बार में करना पहले बार में बस ईजी ईजी क्वेश्चन करते करते भाग जाना है जैसे कैसा क्वेश्चन सीधा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिला मारे आगे बढ़ गया अब मारे मतलब यहाँ पे गया यहाँ पे ओएमआर भरने मत लगना तुरंत उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एक सेट में अगर तुम ट्वेंटी भरे ना तो वो तुम्हारा जल्दी होगा अभी एक देखे भरे बहुत टाइम लग जाएगा तो बस उसमें टिक मारना आगे बढ़ जाना टिक मारना आगे बढ़ जाना तो ऐसे करते करते तुम्हारा ऐसे तीस से चालीस क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि आर का बहुत ईजी होता है ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ हाँ और वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल ही रहता है तो ऐसे तुमने किया तीस से चालीस के आसपास उसके बाद दोबारा आना है ये तुम्हारा कितना देर में हो जाना चाहिए नब्बे मिनट है ना तो ऐसे ही चालीस मिनट या पचास मिनट के आसपास तुम्हारा इतना हो जाना चाहिए अब तुम दोबारा आओगे अभी क्या करना है वैसे क्वेश्चन मत बनाने लगना जिसका तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनेगा तुमने कभी देखा ही नहीं अभी जब तुम पहली बार जा रहे थे ना तो तुम वैसे वैसे क्वेश्चन को देखना कि हाँ ये मुझे आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ कैलकुलेटर नहीं है पता तो थोड़ा कैलकुलेशन है तो तुम्हें पता चल गया कि अभी मुझे टाइम लगेगा अभी मैंने 20 क्वेश्चन भी नहीं बनाया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसे छोड़ना मार्क कर लेना सर्कल वर्कल कुछ कर लेना और आगे बढ़ जाना अभी तुम दूसरे बार आओगे ना तो ये सर्कल 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 खाली इसको अटैम्प करना है इसमें तुम्हारे कम से कम बीस क्वेश्चन और बन जाएंगे आर एस में कम रहता है इसरो में जाओगे तो बहुत रहेगा मतलब मेन जो है साइंटिस्ट एस बी बी जीरो जीरो टू ठीक है इसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहेगा इसका टेंशन मत लो ऐसे सिंपल सिंपल एफिशिएंसी निकालने वाले क्वेश्चन ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें कैलकुलेशन का तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फेज में ज़्यादा बन जाएंगे लेकिन कोई भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसना किसी भी फेज में नहीं फंसना है ना फर्स्ट फेज में ना सेकेंड फेज में सेकेंड में उसी को अटैम्प्ट करना जो तुम्हें आते हैं लेकिन तुमने क्या किया न्यूमरिकल इतना ज़्यादा था कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था कि तुमने बोला ठीक है बाद में देखते हैं उसको तो बाद में आगे कर लो इसको उसके बाद भी तुम्हें कोई दिखेगी अरे इसको देखा ही नहीं कभी तो वो भी छोड़ दो आखिरी में तुम्हारा फिर दस मिनट बचेगा अभी तुम्हारे पास खतरनाक कॉन्फिडेंस रहेगा अब तुम उसको भी अटैम्प्ट करोगे और यहीं पे सिलेक्शन और रिजेक्शन बनता है तुमने जितना ज़्यादा किया यहाँ पे हाँ मैथ्स रहेगा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत रहता पेपर देखो ना एक बार